లోకంలో మనం పొరపాటు చేస్తుంటాం ఎవడు మనని ప్రశ్నించకపోతే ఆ పొరపాటుని అలా చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఎవరో ఒకరిచి సిగ్గులేదు నీకు అని అనేసరికి అప్పుడు సిగ్గులేని తరం ఏమిటో ఎందుకు సిగ్గు లేకుండా మనం ఉంటున్నామో మనకి మన అర్థమై అప్పుడు అరే రే పట్టేశాడు వీడు నేను ఇలా ఉన్నది అని అనుకుంటాడు విధుడు ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి వచ్చాడు చూడడానికి సొంత అన్నయ్యగా ఆయన భోజనాన్ని కూర్చోవడం భీముడు వచ్చి నోటికి వచ్చిన తిట్లన్నీ తిడుతూ ఉండడం గుడ్డానికి భోజనం పెట్టండి మర్చిపోవద్దు ఎందుకో తెలిసిన ద్రౌపది వస్త్రాపరణాన్ని చేయించిన గనుడు కదా పెట్టండి అయ్యయ్యో వీడికి పెట్టకపోతే ఎలాగా వీడికి భోజనం పెట్టండి ఎందుకని జూదవాడించి రాజ్యాన్ని లాగేశాడుగా అని ధృతరాష్ట్రుడు చేసిన తప్పులన్నీ తనకి అర్థమయ్యేలా స్పష్టంగా వినిపించేలా కొత్త కొత్తలాడిపోయేటటువంటి ఆ హృదయం అంతా కూడా వేడెక్కిపోయేలా అన్నిటికీ మించి పెళ్ళమైనటువంటి గాంధారి వింటుండగా నోటికి వచ్చినటు తిట్లన్నీ కూడా భోజన కాలంలో ఇక్కడ విస్తరం విడి వేసుకోవడం సరిగ్గా ఆ సమయానికి భీముడు వచ్చి తిడుతూ ఉండడం దాన్ని గమనించాడు విధుడు ఏమయ్యా ఏమైనా బాగుందా నువ్వు తిట్లు తింటున్నావా తిండి తింటున్నావా శత్రువు యొక్క ఇంట్లో భోజనాన్ని చేయడానికి అసలు సిగ్గు ఉండాలి ముందు సగం చచ్చిపోయి కదా శత్రువు యొక్క ఇంట్లో చేయడం పైగా నువ్వు ఎవరికి అపకారాన్ని చేశావో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండడం ఇంకా సిగ్గు మాలినతనం అబో ఎంత గొప్పవాడివి అని అనుకోరుగా మాకింతటి కష్టాన్ని కలిగించినటువంటి వాడు అనుకుంటారుగా పోని నువ్వేమైనా సుఖంగా ఉన్నావా నీ పిల్లలందరూ పోయారు నీ పిల్లల సహవాసం కలిసి స్నేహం చేసిన కారణంగా కర్ణుడు కూడా చచ్చాడు మీకు ఎవరున్నారు దిక్కు లేని వాళ్ళుగా ఉన్నారు ఆ దిక్కు లేనిటువంటి వాళ్ళు ఈ శత్రువులుగా నీ చేత చూడబడ్డటువంటి పాండవులనే దిక్కుగా చేసుకుంటున్నావు చిగులేదు అని అడిగాడు పరాన్న భోజనం కష్టాల్లో పెద్ద కష్టం ఏదంటే ఇంకోటి ఇంట్లో భోజనానికి ఎదురు చూస్తూ ఉండడం వాళ్ళు ఎప్పుడు భోజనం చేస్తారు వాళ్ళ భోజనాలు అయిపోతే బాగుండు ఆమె గిల్లన్న మనం తినాలి కాబట్టి అని అనుకుంటూ అలా ఉండడం చాలా దారుణమైనటువంటిది అష్ట కష్టాలు ఎనిమిది ఉంటాయి కష్టాలు అట్లాంటి మహా కష్టాల్లో ఒక కష్టం ఈ కష్టం నువ్వు అలా చేయటల్లా పాండవులు ఎప్పుడు భోజనం అవుతుందో చూసుకుని శత్రువుల ఇంట్లో ఉండి మామూలుగా భోజనం చేయడమే కాకుండా ఆ పక్కన భీముడు తిడుతూ ఉంటే తింటున్నావా తిట్లతో తిండి తినడం కంటే అసహ్యకరమైన మరో పని ఉందా వెంటనే ధృతాక్షులు దారుణంగా ఏడుస్తూ అయితే ఏం చేయమంటావు తెల్లారేసరికి ఈ ప్రదేశంలో లేకుండా వెళ్ళిపో అనే అర్థం ధృతరాక్షుడికి స్ఫురించేలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి మాటలు అన్నిటినీ చెప్పాడు గాంధారిని చూశాడు ఆయన గాంధారి కూడా కళ్ళకి గంతలు కట్టుకుంటుంది కాబట్టి ధృతరాష్ట్రుడి చేతిని గట్టిగా పట్టుకుని నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను ప్రారంభం నుంచి ఈవేళ మనకి విధుడు వచ్చి ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు కూడా గుండెలోంచి దుఃఖం వస్తుంది కష్టంలో ఉన్నటువంటి మనం ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి కష్టాన్ని చెప్పుకుందామని అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఇద్దరం ఒకే కష్టంలో ఉన్నాం కాబట్టి చెప్పలేకపోయాను అని చెప్పి చాలా ఏడ్చింది అర్ధరాత్ర కాలం వరకు ఏడ్చింది పాపం కాంతారి గుర్తుంచుకోవాలి భర్త చేసేటటువంటి చెడు పనులు ఏవైతే ఉంటాయో దానివల్ల భార్యకి గుండె మండిపోయే దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది అలాగే భార్య సరైనటువంటి ప్రవర్తనలో కానీ లేకపోయినట్లయితే భర్త గుండె మండిపోతుకుంటుంది అందుకని వెంటనే విడిపోదాం తెలాలి స్వామి అంటే పొద్దునే ధర్మరాజు నిద్ర లేవడం వచ్చి ధృతరాష్ట్రుల యొక్క పాదాలకి గాంధారి పాదాలకి శాస్త్రాంగపడి నమస్కరించేవాడు ఈ విధుడు వచ్చి రాత్రి అర్ధరాత్రి దాటేంత వరకు ఏ విషయాలను చెప్పాడో అన్నీ ఉన్నటువంటి ఆ దంపతి తెల్లారుజాం అయ్యేసరికి ఎవరికీ చెప్పకుండా టక్కున వెళ్ళిపోయారు గమనించుకోగలగాలి అదేదో భాగవతం కదలవుందని మాకేం తెలియదు కాదు ఖచ్చితంగా దాన్ని వంట పట్టించుకోవాలి మనం ఎవరికి తప్పు చేశామో ఎవరి విషయంలో ద్రోహాన్ని చేశామో ఎవరి నుంచి వంచన కారణంగా మొత్తం సంపాదించామో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండడం కంటే నికృష్టమైన పని మరొకలేదు అంటే ఆ ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు తెల్లవారుజామున గుర్తుంచుకోగలగాలి అది సిగ్గులేని తనము అంటే అర్థం ఎప్పుడు అట్లాంటి పని చేయనప్పుడు ఎంత ధైర్యంగా ఉండగలుగుతాం మనకు కూడా పెళ్ళిళ్ళకి వస్తూ ఉంటారు చుట్టాలు 
మనకేదో అన్యాయం చేసినవాడు మొహం అలా సాధించుకుని అటు ఇటు తిరిగిపోతుంటాడు మన అసలు చూడనట్టుగా ఎటో ఎటో చూస్తుంటాడు ఎందుకు కర్మ తప్పు చేసావు కాబట్టి తప్పు చేయని పక్షంలో ఎంత ఆత్మీయంగా వచ్చి గౌగరించుకుని చక్కగా మాట్లాడి ఎన్ని ఉంటాయి అందుకేత భాగవతం ఏది ఉందో అది గుండెల్లోకి వెళ్ళి వ్యక్తిని పలకరించి నిజమా కాదా అని అడుగుతుంది అంత గొప్ప గ్రంథం భాగవతం